আমরা একটু যেতে চাই ফ্লোরিডাতে সেখানে আছেন রাশেক রহমান রাশেক রহমান আপনাকে স্বাগত জানাই একাত্তরে আজকের আয়োজনে আমরা গতকালও আপনাদের আপনাকে পেয়েছিলাম এবং আপনার মাধ্যমে নানান তথ্য জানতে পেরেছিলাম আজকে আপনি ঠিক কোন জায়গাটিতে আছেন এবং আজকে সম্ভাবনা কতখানি উৎক্ষেপণের যদিও পরিষ্কার করে কিন্তু নিশ্চিত করে কোনো কিছু বলা যায় না তারপরও আপনার কাছে আজকের ওয়েদার কিরকম মনে হচ্ছে ফ্লোরিডার উৎক্ষেপণের জন্য কতখানি প্রস্তুত আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে নিজে শোনা যাচ্ছে আমার কথা বা দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে এবং শুনতেও পাচ্ছি আজকের দিনটা অসম্ভব শুভ্র উজ্জ্বল একটি দিন এবং চারটা চোদ্দ মিনিটে ফ্লোরিডার সময় এই उत्क्षेपणीप्रस खोज नीले देखातेपण करम्ब हो सजीव जय प्रजुक्ति विषय टूट खूब बार्ताय रकेटर समस्या नहीं सैटेलैटर समस्या नहीं ग्राउंड सेंटर से बर्तमान आधुनिक प्रजुक्त समय रकेट उत्पेपण उत्पेपण तीन दिन आगे समस्त नियंत्रण पदक्षेप गो कम्पिटार नियंत्रित अवस्था थके स्थगित कर धारणा नाइन रकेट ग्राउंड लक कर मेकानिजम से कम्पिटार मन कर मैंने उत्पेपन शुद्म्रेतिहास ना आज के उत्पेपन समस्त विश्व महाकाशित महाकाशजान माध्यम अथवा सोवियत राशे समय तरह महाकाशे महाकाश अभिजात्र संस्था राशियार मध्य आगामी डिसेम्बर मासमी दिन जो नवचारी जब के बहन कर आज के उत्पेपन की सफलतार ऊपर निर्भर कर आगामी दिन बेसर खाते महाकाशे पोछा तलम्ब तथगित हो जा घटना गुल 
এখানে হতাশ হওয়ার কোন সুযোগ নাই এটা নবদিগন্ত সূচনা করতে যাচ্ছে আজ বাংলাদেশের ইতিহাস এবং পৃথিবীর ইতিহাস এই দুটি একসাথে একটা মিতষ্টিয়ার মধ্য দিয়ে नजरविहन मान ठीक आगे कखोबारे नजरविहन जेटा जानकाशे गवेषणा सब समय अखंड रकम व्ययबहुल प्रस्तावना এর কারণটাই হচ্ছে যে আপনি যেই রকেটই পাঠান সেটাকে ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা এর আগে ছিল না যেটা করেছে যে কালচার নাইনটাকে তারা এমন ভাবে প্রস্তুত করেছে বা নির্মাণ করেছেন যে এর দুটি রকেট অর্থাৎ এইচ ওয়ান এর যে রকেট সেখানে নয়টা রকেট আছে এবং এটা আপনার এই কৃত্রিম উপগ্রহ সহ মূল যে স্থাপনা সেটাকে মহাকাশের দিকে ঠেলে দিয়ে তা আবার আট মিনিট বাইশ সেকেন্ডের মাথায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে অর্থাৎ ওই যে মূল যে রকেটটা সেটাকে বারবার ব্যবহার করা সম্ভব এবং যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা স্বপ্ন দেখেন আমরাও স্বপ্ন দেখি যে এমন একটি সময় আসবে যখন এই রকেটটি প্রতি দুই দিন বা তিন দিন পরপরই একটি করে স্যাটেলাইট বা একটি করে রকেট অথবা মহাকাশে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে পাঠানো যাবে আর যেই রকেটটি অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের যে রকেট সেটাতে একটি মাত্র ইঞ্জিন থাকে সেটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না সেটা আপনার বায়ুমণ্ডল থেকে ভেদ করে যাওয়ার সময় যে অসম্ভব উচ্চমাত্রার তাপ তৈরি হবে সেই তাপে তা সম্পূর্ণভাবে ধূলিস্তাপ হয়ে যাবে এবং বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইটটি তার পক্ষে গিয়ে নিজ অবস্থান গ্রহণ করবে এভাবে ব্যাপারটা কাজ করবে তবে সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন আমি নিজে তো প্রযুক্তিবিদ না আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী এক একজন রাজনৈতিক মানুষ এক একটা জিনিস নিয়ে কাজ করে কেউ ভৌত অবগঠনের স্বপ্ন দেখে কেউ মুক্তি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে কেউ আত্মপরিচয় পরিচিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে আজকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এখানে থাকতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এই কারণে যে বাঙালির এত গৌরব উজ্জ্বল পরিচয় তার সাথে আরেকটা সংযোজন হবে যে আমরা শত লাঞ্ছনা গন্ধনার মধ্য দিয়েও আমাদের থেকে যেমন ভারতের বা অন্যান্য দেশের তাদের ভূমি বরাবর কিন্তু তাদের স্যাটেলাইট থাকে কিন্তু বাংলাদেশের কি আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইট সেটি কিন্তু ফিলিপিন্স এর দিকে দ্রাঘিমা রেখা বরাবর থাকবে এটি কেন হলো আমাদের যে অরবিট আমাদের যে ভূমির উপরে যে রেখা বরাবর সেটি কেন পাওয়া গেল না এইটি কিন্তু আমাদেরও একটু জানার ইচ্ছা সেই ব্যাখ্যা কি আপনার কাছে আছে না সেটা সেটা কেন পাওয়া গেল না তার থেকেও বড় কথা যেই জায়গাটা পাওয়া গেছে সেটা অ্যাডভান্টেজটা আগে অ্যাড্রেস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট মানে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট রাজার অর্থাৎ আপনাকে তো ব্যবসায়িকভাবে চিন্তা করতে হবে যে আপনি একটা স্যাটেলাইট লঞ্চ করলেন শুধুমাত্র নিজের কাজ করবেন তা না এটা দিয়ে আয়ও করতে হবে অর্থাৎ আমরা এমন একটা জায়গা বা এমন একটা কক্ষপথের কক্ষপথকে বেছে নিয়েছি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যেখান থেকে শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশ ছাড়াও একটা ব্যাপক এলাকাকে আমরা সেবা প্রদান করতে পারবো এবং আপনি বঙ্গবন্ধু এক সাথে বিশ্লেষণ যদি করেন তার সক্ষমতার ব্যাপারে তাহলে আপনি দেখবেন এমনকি রাশিয়ারও একটা বিরাট বড় অংশ যেই জায়গায় কমিউনিকেশন সেট আপ করা খুব ডিফিকাল হয় সেখানেও কিন্তু আমরা উই ক্যান প্রোভাইড সার্ভিস সো এভরিথিং পুট টুগেদার আই থিঙ্ক এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দিস হ্যাজ বিন দ্য রাইট চয়েস সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পরিমাণ বছরে কি পরিমাণ আয় বাংলাদেশ সরকারের হবে বলে আপনার মনে হয় আর সবাই তো ধারণা করছে প্রায় 50 বিলিয়ন টাকার মতো আয় হবে এবং আমি মনে করি এটাও ছাড়িয়ে দিতে পারে কারণ আসলে সক্ষমতার জায়গায় কিন্তু যদিও শুনলে মনে হয় অনেক আসলে কিন্তু খুব বেশি নয় কারণ মাত্র সাতান্নটি দেশ পৃথিবীর যারা এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে তার ভিতরে বাংলাদেশ একজন সুতরাং ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাইয়ের যে ব্যাপার থাকে সেই জায়গা কিন্তু আপনি হিসাবে নিয়ে আসেন তাহলে আমি মনে করি এর রেভিনিউ জেনারেট করার সম্ভাবনা আরো অনেক বেশি হবে সুতরাং ভবিষ্যৎবাণী যা করা হচ্ছে আমার সাথে এইচএসবিসি সিনিয়র ব্যাংকার যারা ফাইন্যান্স করেছেন বঙ্গবন্ধু এক তারাও সাথে আছেন তারা তো একটা হিসাব নিয়ে করেছেন হিসাবটা ইনিশিয়ালি ছিল পঞ্চাশ বিলিয়ন টাকা তো ওনারাও ধারণা করছেন ওনাদের সাথে কথা হয়েছিল ওনারাও ধারণা করছেন যে আগামী দিনে এই পঞ্চাশ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রাকে আমরা পেরিয়ে 
কারণ হচ্ছে দেশ হিসাবে আমাদের যে মর্যাদার জায়গা সেটা যত শানিত হবে তত বিপণন হবে সহজতর এটা তো আসলে কোন ভোগ্যপূর্ণ বা ফাস্ট কনজিউমিং মানে এফ এম সিজি না মানে আপনার সাবান বা শ্যাম্পু না এটা এমন একটা পণ্য বা এমন একটা সেবা যার সাথে জাতীয় পরিচয় জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা এবং জাতীয় স্থিতিশীলতার একটা সরাসরি সংযোগ রয়েছে এবং সেই জায়গায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে গেছেন যেখানে বাংলাদেশ আজকে অর্থনৈতিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে এবং নিরাপত্তার দিক থেকে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে যার দরুন অন্যান্য দেশ আমাদের প্রতিবেশী ছাড়াও তারা আমাদের সেবা নিবেন এটাই স্বাভাবিক এবং এর বিপণনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যতিক্রমী এটা সংবেদনশীল অথবা সনাতন কোন ব্যবসার মতো নয় এটা খুবই ব্যতিক্রম ভাবে এর বিপণন করা সেটি সেটি আমরা বুঝতে পারছি রাশিক রহমান আমরা নিশ্চয়ই আবারও আপনার সাথে যুক্ত হব এবং আপনি আমাদের সাথে পুরো শোতেই যুক্ত থাকবেন নতুন তথ্য পেলে নিশ্চয়ই আবারও আপনার সাথে কথা বলতে পারবো এর মধ্যে বোধহয় কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে আপনারা যদি দেখছেন আপনি যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ফ্লোরিডা থেকে রাশেক রহমান যিনি স্পেস এক্সের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে গেছেন এবং সেই তথ্য কিন্তু তিনি জানাচ্ছিলেন আমরা যেটি দেখেছি আমাদের আমাদের রাশেক রহমানও যেটি বলছিলেন যে এই যে বিপণন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক যে স্বার্থ বলুন আর ব্যবসায়িক যে উৎকর্ষতা আমাদের প্রয়োজন হবে ভবিষ্যতে এবং বাংলাদেশ তার বৈদেশিক মুদ্রাও বলবো আমরা সাশ্রয় করতে পারবে দর্শক আমরা আবার ফিরে এলাম আলোচনায় বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপিত হয়েছে এটি বড় খবর কিছুক্ষণ আগে আমরা সেই দৃশ্য কিন্তু দেখেছি আমরা এর মধ্যে আলোচনায় আছে আমাদের সাথে অতিথিরা আছেন ফ্লোরিডা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি রাশেক রহমান তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনাকে অভিনন্দন এবং বিজয়ের চিহ্ন আসলে আপনার হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং একই সাথে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের কিন্তু একই দৃশ্য একই রকম ভি চিহ্ন বিজয় চিহ্ন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বুকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং হাতে হাতে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই আমরা আজকে কিন্তু এক মুহূর্ত দেরি হয়নি এক মুহূর্ত দেরি হয়নি উড়ে উড়ে গেল বঙ্গবন্ধু ওয়ান আপনি যেটি বলছিলেন যে আজকে সম্ভাবনা আছে তবে যে কোনো কিছু ঘটতে পারে সেরকম কোনো কিছু ঘটেনি এখন যে জায়গাটিতে আছেন স্পেস এক্স কর্তৃপক্ষ কি জানালো এবং বাংলাদেশি আপনার মাধ্যমে সেখানকার বাংলাদেশিদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই আপনার প্রতিক্রিয়া তো অবশ্যই জানতে চাই প্রথমত ভি চিহ্নর পাশাপাশি এই নৌকাটাও দেখাতে চাই এটাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি এবং সাধিকারের গণতান্ত্রিক প্রতীক আমি আজকে সত্যি খুবই গর্বিত এবং আবেগে আপ্লুত অনেক সময় কথা বলতে একটু কি বলে জনতা বোধ করি কারণ সচরাচর এত আনন্দের দিন একটা মানুষের জীবনে হয় না এবং সাতচল্লিশ বছর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখে বাঙালির জন্য বাংলাদেশ আনয়ন করেছিলেন সেই বাংলাদেশের অনেক স্বপ্নই পর্যদুস্ত হয়েছিল অনেক সময় মনে হয়েছিল যে হয়তো বা অন্ধকারেই আমরা থেকে যাব। কিন্তু আজকে সত্যিকার অর্থে নতুন ভাবে আমরা গর্বিত এই কারণে যে জল স্থল অন্তরিক্ষ সকল জায়গায় আমাদের সতত সন্তরণ নিশ্চিত হচ্ছে এটা খুব বড় একটা ব্যাপার আর একটু আগে আমরা সেই যে ওয়েবকাস্ট সেখানে দেখতে পেলাম যে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইটটি বহন করার যে রকেট ফ্যালকন নাইন তার প্রথম যেই ফার্স্ট স্টেজ যেটাকে বলে প্রথম যে রকেটটি যেটি নয়টি রকেট দিয়ে তৈরি করা সেটি সাকসেসফুলি আলাদা হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে এসেছে এবং সেটা একটা আনম্যান ড্রোন অর্থাৎ মনুষ্যবিহীন একটি জলযানে এসে এটি আবার ল্যান্ড করে সমুদ্রের মাঝখানে পাশাপাশি আমরা ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে এটাও দেখলাম যে বঙ্গবন্ধু এক যে স্যাটেলাইট সেটাও তার যে মূল রকেট সেখান থেকে আলাদা হয়ে এখন সমস্ত পৃথিবীর চারিপাশে প্রদক্ষিণ শুরু করেছে পক্ষপাত অবস্থান নিয়েছে এবং ইন টোটাল এটা এক শত ভাগ একটি সফল মিশন তো উই আর এক্সট্রিমলি ডিলাইটেড এবং আপনাদেরকে একটা কথা বলা হয় নাই যে একটু আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য একটা কথা বলছিলেন তার সাথে একই সরে বলতে চাই যে বাংলাদেশের পরিচিতির জায়গাটা কিন্তু আজ অসম্ভব সম্প্রসারিত এর ব্যাপ্তি বিশাল আমরা কিন্তু এখন আর বন্যা সাইক্লোন দুর্গত অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের জায়গাতে থেকে বেরিয়ে এসে 
আমরা তো অত্যন্ত সক্ষম একটি জাতি সত্তা এই জায়গাটাকে প্রমাণ করতে পেরেছি এবং একটু আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও স্পেস এক্স এর ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে একটি বক্তৃতা দিলেন সেটি শুনলেও আমি আমার ধারণা প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে আসলে একটা দেশের জন্য সঠিক নেতৃত্ব সঠিক রাজনৈতিক মূল্যবোধ যে আমরা একটা জাতি সত্তাকে কোথায় নিতে চাই কিভাবে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চাই এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলো কি কিভাবে আমরা তৈরি করব এই জায়গাগুলো সম্বন্ধে যখন একজন নেতার ধারণা খুব পরিষ্কার থাকে তখন খুব অল্প সময়ের ভিতরে সেই জাতি সত্তার আত্মসামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আয়নন করা মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করা এগুলো খুবই সম্ভব কাজ এবং তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে রাশেদ রহমান আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে করতেই চাই যে এই যে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপিত হলো এটির কিন্তু আয়ু পনেরো বছর এই পনেরো বছর পর এটি আর থাকবে না সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরো স্যাটেলাইট পাঠানোর মতো সক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিনা বা হবে কিনা সামনের দিকে সরকার সেইরকম কোন পরিকল্পনা করছে কিনা সেটি যেমন আপনার কাছে জানতে চাই আরেকটি জিনিস জানতে চাই এটি তো একেবারেই তথ্য নির্ভর তথ্য আদান প্রদানের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো এর বাইরে আমাদের যে আবহাওয়া আমাদের জলবায়ু আমাদের ভূমি কাঠামো এইগুলোর জন্য তো একটা স্যাটেলাইট দরকার বলে বরের করেন কি না সেইটিও বাংলাদেশ সরকার উৎক্ষেপণ করতে পারবে কিনা আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমত যে জায়গাটা আছে একটা স্যাটেলাইট নির্মাণ করে তাকে প্রস্তুত করার জন্য প্রায় চার থেকে পাঁচ বছরের একটা পরিকল্পনা লেগেই যায় একে নিখুঁত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তো সেই জায়গায় তো ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় স্যাটেলাইট লঞ্চ করার সকল ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এবং আমরা বিশ্বাস করি যে পনেরো বছর শেষ হওয়ার অনেক আগেই আমাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে আপনারা এখন চীনে তাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি কিন্তু আমাদের স্পেস এক্সের সিনিয়র পরিচালক টম এবং তিনি স্পেস এক্সের পক্ষ থেকে বিটিএসপি সাথে এবং বাংলাদেশের সাথে এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করে ওয়ান্ডারফুল ইন্ডিভিজুয়াল তার কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি এবং উনি সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের সাথে ছিলেন আর আরেকটা কথা যে এটা তো জেদের ব্যাপার না আপনার দেশ আমার দেশের কমিউনিকেশনের চাহিদা আছে সুতরাং আমরা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পাঠাবো যে জিনিসটা করলে আমার জন্য সঠিক হবে সেই ধরনের স্যাটেলাইটই আমরা আমার কাছে পাঠাবো এবং সেরকম সুচিন্তিত চিন্তাই আমাদেরকে করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর একটা দেশ অর্থাৎ ক্যানেডার যেমন আছে কৃষিজ নির্ভর কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করার জন্য সেই জন্য যে পরিমাণ ইন্টেলিজেন্স প্রয়োজন সেটাকে গ্যাদার করার জন্য এগ্রিকালচার স্পেশালাইজড স্যাটেলাইট আমরা লঞ্চ করতে পারি যেটা সমস্ত বছর ধরে আমার দেশের কোথায় কি ধরনের কৃষিকাজ হচ্ছে সেখানে উৎপাদনশীলতা কেমন হতে পারে আবহাওয়া কেমন সবকিছু সমন্বয় আমাদেরকে রিপোর্ট গুলো দিবে আবার আমরা যদি একটা পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসাবে উপনীত হতে চাই বা বহিঃপ্রকার ঘটাতে চাই তাহলে আমাদের সামরিক স্যাটেলাইট আমরা লঞ্চ করা যেতে পারে আমরা সময়ের স্বল্পতায় রয়েছি আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন এবং একই সাথে যে আমাদের যারা অতিথি হিসাবে আজকে উপস্থিত ছিলেন 